hello everyone so in this video we are going to learn about the one of the elective subject in the tripli that is psoc so what is the psoc power system operation and control so in this we are going to cover all the units uh, in the topic wise so first we will start with the unit one that is load frequency control so we are going to cover all these topics in the unit one so already i have shared this all the topics in my short video so go through it so that you can know what are the topics are present in the unit one so these are the topics present in the unit one so you can go through all these topics to go know the perfect knowledge of the unit one so going to the video that is the first topic that is what speed governing mechanism and molding so what is the speed governing mechanism and how it is the uh, works we will let you know in the continuation of the video so this is what the diagram of the speed governing system so here we have the points of a b c d here e and these are the for references which we give to the governing system and here we have the speed changer and next we have the high pressure oil present in this and we have the control valve and to the turbine it's so all the parts here and we will pray it is the steam produce of the steam here and here we have the or hydraulic amplifiers and it is a piston which is a part of the system so and this is a speed governor so these are the parts of the speed governing system so how the speed governing is system is going to work and what is the property of this so first what are the main parts we have learned in the system that is speed changer speed governor hydraulic amplifier and current valve these are the main parts of this speed governing system so in here what is this these are connected by the linkage mechanism so this all what is the this all all speed governing system is connected by the linkage mechanism so ee mottham linkage mechanism tho connect ayi untadi and ante oka dan nunchi oka ante oka point nunchi oka ki like flow lo connect ayi untadu anamata so their increment movements are in the vertical so ipudu manaki ee linkage mechanism ante oka dan ki oka link ayi untundi kabatti and din oka movement anadu untundi anamata speed governing system lo speed ga ante ento telusu kada meeku already సో స్పీడ్ ఇక్కడ ఆ ఇంక్రిమెంట్స్ ఏవైతే మూమెంట్స్ ఉంటాయో ఇవన్నీ వర్టికల్ పొజిషన్స్లో మూవ్ అవుతాయి అనమాట సో ఆ వర్టికల్ పొజిషన్లు ఏం మూవ్ అవుతాయి ఏది అప్ అవుతుంది ఏం డౌన్ అవుతుంది ఎందుకు అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఈ స్పీడ్ గవర్నింగ్ సిస్టంలో స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్పీడ్ రేజ్ అయినప్పుడు ఆ లింక్ మూమెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏ అనేది డౌన్ వస్తుంది అనమాట డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది అండ్ బి కూడా డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ సి అండ్ డి విల్ బీ ఇన్ ద అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ అండ్ ఈ ఎట్ ద లాస్ట్ ఈ విల్ బీ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ సో ఇది స్పీడ్ రేజ్ అయినప్పుడు ఇలా అవుతుంది సో అప్పుడు ఈ మనకి ఈ పొజిషన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో స్టీమ్ అన్న వాటర్ ఫ్లో అన్న లైక్ వాటర్ వెయిట్ మే బీ స్టీమ్ అన్న అవ్వచ్చు వాటర్ ఫ్లో అన్న అవ్వచ్చు సో ఈ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇది ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఈ టర్బన్ లెక్ ఫ్లో అయ్యి మనకి జనరేట్ అవుట్పుట్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్పీడ్ రేజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏబి అనేది డౌన్వర్డ్స్ సిడి అనేది అప్వర్డ్స్ అగైన్ ఈ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్స్ సో ఇలా అయినప్పుడు స్టీమ్ అనేది మనకి వాటర్ టబ్బన్లోకి పోయి మనకి జనరేటర్ అవుట్పుట్ని ఏదైతే పవర్ ఉంటుందో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి స్పీడ్ రేజ్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఆపరేషన్ స్పీడ్ ఒకవేళ తగ్గితే ఏమవుతుంది స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు ఆపోజిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏ అనేది స్పీడ్ రేజ్ అయినప్పుడు ఏ డౌన్లో వచ్చింది కదా సో దీనికి ఆపోజిట్ ఏ అనేది అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది బి కూడా అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్లో అండ్ సి డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ డి ఇన్ ద డై డౌన్వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ లాస్ట్ ఈ విల్ విన్ ద అప్వర్ డైరెక్షన్ సో ఇట్ దీనికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది లైక్ లెస్ స్టీమ్ అంటే కొంచెమే స్టీమ్ అనేది టర్బన్ లెక్ మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి కొంచెమే ఫ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది జనరేటర్ అవుట్పుట్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట సో ఇలా మనకి రేజ్ అయినప్పుడు ఒకలాగా అవుట్పుట్ పవర్ అనేది ఒకలాగా వస్తుంది మనకి ఏదైతే స్పీడ్ డ్రాప్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ పవర్ అనేది ఒకలాగా వస్తుంది అది కూడా మన మూమెంట్ వల్ల వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల అవి స్పీడ్ పెరిగినప్పుడు ఆ మూమెంట్స్ ఇచ్చి దానివల్ల మనకి అవుట్పుట్ పవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇలా మనకి స్పీడ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ఇలా మనకి అవుట్పుట్ పవర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి అవుట్పుట్ కమాండ్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ గవర్నర్ ఈజ్ డెల్టా పీజీ సో మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో మనం దీన్ని దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ డెల్టా పీజీ సో అవుట్పుట్ కమాండ్ ఆఫ్ స్పీడ్ గవర్నర్ ఈజ్ డెల్టా పీజీ విచ్ కరెస్పాండ్స్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ డెల్టా ఎక్సీ సో దీన్ని ఏమో మనకు ఏదైతే స్పీడ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం డెల్టా అంటే చేంజ్ ఎందుకు డెల్టా అంటే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి స్పీడ్ అనేది స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెల్టాతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సో పీజే అనేది ఏంటి మనకి స్పీడ్ గవర్నర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎందుకు ఈ స్పీడ్ గవర్నర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే దేనివల్ల చేంజ్ అవుతుంది మూమెంట్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది సో ఆ మూమెంట్ని ఏమనుకుంటున్నాం ఎక్స్ అని అనుకుంటున్నాం అనమా
సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ సో మన యాక్చువల్గా స్పీడ్ గార్నింగ్ అనేది ఏమి ఇన్పుట్స్ మీద ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒకటి ఇన్పుట్ ఇస్తేనే కదా సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి రిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన రిఫరెన్స్ని బట్టి మనం రిఫరెన్స్ పవర్ సెట్టింగ్ని బట్టి ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి దీనివల్ల చేంజ్ ఇన్ ద స్పీడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది జనరేటర్ సో ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుందో మనకి ఆ సిస్టమ్కి అది స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి ఈ స్పీడ్ గార్నింగ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఒకటి ఇది రెఫరెన్స్ దట్ ఈస్ డెల్టా పి రెఫరెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ డెల్టా ఎఫ్ యాజ్ మెజర్డ్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది డెల్టా ఎక్స్ బి సో అంటే మనకు అది మూమెంట్స్తో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సో దిస్ ఆర్ ద టూ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ గవర్నర్ సో ఇట్ ఈస్ టు బి నోటెడ్ దాట్ పాజిటివ్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్పీడ్ గవర్నర్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే రిఫరెన్స్ అనేది పాజిటివ్ ఇస్తే మనకి స్పీడ్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ గవర్నర్ సిస్టమ్ది స్పీడ్ అనేది కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్లోనే ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ అబౌట్ ద స్పీడ్ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ సో దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సో స్పీడ్ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసి సో ఇలా ఉంది సో స్టడీ స్టేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ స్పీడ్ గవర్నర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ద స్ట్రేట్ లైన్ హియర్ So we have the points and we have speed to get the 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 speed సో మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ సో ఇప్పుడు ఈ స్లోప్ అయితే ఉందో మనకి కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్లోప్ ఏమవుతున్నప్పుడు ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై డెల్టా పి అని అనుకుంటాం సో డెల్టా ఎఫ్ బై డెల్టా పి సో ఇప్పుడు దీని ఏమని రాసుకోవచ్చు డెల్టా పి అంటే చేంజ్ ఇన్ లోడ్ వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు డెల్టా ఎఫ్ బై ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాము సో ఇప్పుడు దీని ఏమంటారు దీ ఏదైతే మనకి స్లోప్ ఉందో ఈ స్లోప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ ఉందో దీన్ని మనం రెగ్యులేషన్ ఆర్ డ్రాప్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో దీనికి యాక్చువల్గా మనకి గవర్నర్ సిస్టమ్స్ ఏముంటాయంటే స్పీడ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే జీరో టు ఫుల్ లోడ్కి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి స్పీడ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ది లైక్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఆర్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీని యూనిట్ వచ్చేసి ఏంటి హెచ్ హెడ్జెడ్ అంటే హెడ్జెడ్ బై మెగావాట్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ గవర్నర్ మెకానిజం ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రెఫరెన్స్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ద లోడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి స్పీడ్ ఇప్పుడు స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా సో ఆ స్పీడ్ అవుట్పుట్ అనేది దేని ఎలా వస్తుంది మనకి దేని బట్టి తీసుకోవాలంటే మనం ఇచ్చే రెఫరెన్స్ అంటే మనం చూసాం కదా ఇక్కడ ఇచ్చే రెఫరెన్స్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి దాని నుంచి మైనస్ ఏం చేయాలి మన లోడ్ని చేంజ్ ఎంత లోడ్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ చేంజ్లో నుంచి మైనస్ చేస్తే మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ గవర్నర్ మెకానిజం అనేది వస్తుంది అనమాట సో అర్థమైంది కదా సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ మెకానిజం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ డెరివేషన్ చూసుకుంటే డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా పి రెఫరెన్స్ మైనస్ ఆ మనకి ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ డెల్టా పి అని ఉంటుంది సో మనకి డెల్టా పి వాల్యూ ఏంటి మనం ఇక్కడ ఇందాక కనుక్కున్నాం కదా డెల్టా పి వాల్యూ ఏంటి డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై ఆర్ కదా సో మనకి ఎట్లా వచ్చింది ఆర్ డెల్టా ఎఫ్ బై డెల్టా పి సో ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనకు వచ్చింది సో ఇదేంటిది మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ కదా సో మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటే మన డెల్టా పి వాల్యూ వస్తుంది కదా సో మనం సబ్స్టిట్ చేస్తాం అనమాట దట్ ఈస్ డెల్టా ఎఫ్ బై డెల్ ఆర్ సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఈ క్వశ్చన్ సో దీనికి ల్యాప్లెస్ అప్లై చేసుకుంటే సో మన ల్యాప్లెస్ అప్లై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఇది చేసుకుంటే ఎస్ డెల్టా పీజీ ఎస్ ఇది క్వశ్చ టు డెల్టా రెవ్ పి రెఫరెన్స్ ఎస్ మైనస్ సో మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ ఇక్కడ వన్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే వన్ బై ఆర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ డెల్టా ఎఫ్ కూడా ఎస్ వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు నీకు ఇవన్నీ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినా జస్ట్ మనం ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ ది గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఇది డిరైవ్ చేసాము సో ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రకారం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది
సో అర్థమైంది కదా సో ఇలా దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ అబౌట్ ద స్పీడ్ గవర్నింగ్ మెకానిజం అనమాట సో మనకి డ్రాయింగ్ వస్తే మనం ఆల్ త్రూ మనము లైక్ పార్ట్స్ అంటే మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది దాని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈజీగా రాదు జస్ట్ లర్న్ అబౌట్ ద డ్రాయింగ్ అంటే ఇలా పర్ఫెక్ట్గా డ్రాయింగ్ చేసుకుంటే మీరు ఆ డ్రాయింగ్ బట్టి మ్యాక్సిమం మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు అండ్ దాని నుంచి కొంచెం మ్యాటర్ రాసి మీకు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే లైక్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జస్ట్ మెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ అవి స్పీడ్ రేజ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది స్పీడ్ రేజ్ అయితే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చే ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి రాసి అండ్ స్పీడ్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉంటాయి దానివి సో ఇవన్నీ మీరు మెన్షన్ చేస్తే చాలు లైక్ డెరివేషన్ అనేది కొంచెం రాయకపోయినా లైక్ ఇట్ వర్కర్స్ అండ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ ఇవ్వండి so derivation inga gurtunte like we will get the uh, better score in the exam so this is about the speed governing system so man next lo manam characteristics like speed and load characteristics chadukundam next lo so see you in the next video